సో హాయ్ అనసూయ గారు ఎస్ ఎప్పుడు కనిపించినా ఒక ఫ్రెష్ ఫేస్తో కనిపిస్తూ ఉంటారు నిజంగా క్యారెక్టర్స్ గుర్తుండిపోతున్నాయి మాకు ఈ సీట్ ఓకే ఈ సీట్ నుంచి ఆ సీట్కి వెళ్ళారు ఫస్ట్ అంటే ఎక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళ్ళడానికి చాలా జర్నీ ఉంది ఏదో ఒక కమెంట్లోనో ఒక మాటలోనో ఒక విమర్శలోనో అది ఖచ్చితంగా ఆగిపోదు అండ్ మీ క్యారెక్టర్స్ మాకు గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాయి రీసెంట్ టైమ్స్లో మీరు మాకు చూపించిన క్యారెక్టర్స్ ఎస్పెషల్లీ ఒకసారి ఆ పోస్ట్ చూస్తే అసలు నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంది ఆ కాసులు పేరేసుకుని ఆ చిన్న ఆ పోస్టర్ ఆ గెస్టర్ చూస్తుంటే అండ్ మీకు ఇండస్ట్రీ నిజంగా చాలా ఇచ్చింది పాజిటివ్ అనేది మనం తీసుకుంటాం బట్ నెగిటివ్ ఎప్పుడూ తీసుకోము ఏది వచ్చినా కూడా పీపుల్ ఫస్ట్ మిమ్మల్ని తీసుకుంటారు లవ్ చేస్తారు అన్కండిషనల్ లవ్ ఇస్తారు సో ఏంటి ఈ సినిమాతో ఎలా రాబోతున్నారు ఏంటి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు చెప్పిన దాన్ని నేను ఏకీభవిస్తాను దట్స్ ట్రూ దట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ది యాక్సెప్టెడ్ అండ్ అది నాకు పెద్ద అచీవ్మెంట్ అనే చెప్పాలి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఎవ్రీబడీ హూ లవ్స్ వాచింగ్ మీ ఆన్ ద స్క్రీన్ అది స్మాల్ అయినా బిగ్ అయినా ఐ ఆల్వేస్ చాలా గ్రాటిట్యూడ్తో ఉంటాను నేను ఎప్పుడు దానికి ప్రేక్షకుల తర్వాత అంటే ఇది ఇదొక సైకిల్ లాగా అనమాట రైటర్స్ డైరెక్టర్స్ ప్రేక్షకులు ఇట్స్ లైక్ చూస్తారు వీళ్ళు చూస్తారంటే వీళ్ళు చేస్తారు వీళ్ళు రాస్తారంటే మేము చేస్తాం అలాంటిది అనమాట ఇది సో ఐ విల్ ఆల్వేస్ బీ గ్రేట్ఫుల్ ఫర్ ది ఆడియన్స్ అండ్ ఫర్ రైటర్స్ డైరెక్టర్స్ అండ్ సత్యనారాయణ గారు హూజ్ అంటే కథలు కల్పితం రాయడం వేరు అదొక అదొక ఆర్ట్ బట్ కప్పిపుచ్చేద్దామన్న చరిత్రని ధైర్యంగా ముందుకు తీసుకురావడం అది కూడా ఉన్నది ఉన్నట్టు చెప్పడం అనేది మరో లెవెల్ అనమాట సో అందులో నన్ను ఒక చిన్న భాగం చేసినందుకు నేను చాలా చాలా గర్వి గర్వపడుతున్నాను అలాగే ఐమ్ వెరీ వెరీ నేను ప్రతిసారి హ్యాపీ అని చెప్పాలంటే నాకు మన మన కంటెంట్ గుర్తొస్తుంది అది హ్యాపీ ఎలా అవుతుందని అనిపిస్తుంది నాకు బట్ ఒక ఆనందం ఏంటంటే మొత్తానికి అందరికీ తెలి తెలియబడు ఐ డోంట్ నో వాట్ హ్యాపెండ్ ఎగ్జాక్ట్లీ పొలిటికలీ బట్ చాలా దీన్ని కవర్ చేస్తారు బయటపడకుండా ఇప్పటిదాకా ఏని ఫర్ ఫర్ డెకెట్స్ దశాబ్దాల తరబడి దాన్ని కప్పే కప్పేశారు యూనో బట్ ఇట్స్ సంథింగ్ వీ వీ ఆల్ హ్యావ్ టు బీ అవేర్ ఆఫ్ మనకి దీని గురించి విజ్డమ్ తె ఉండాలి నాలెడ్జ్ ఉండాలి అప్పుడు కానీ నేను అదే ఇందాక ప్రెస్ మీట్లో కూడా ఐ స్పోక్ ద సేమ్ థింగ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ నో వెర్ యూ కమ్ ఫ్రమ్ మీరు ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉండాలి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అనేది ఎలా తెలుస్తుంది ఎంత దూరం వచ్చాము ఎంత దూరం వెళ్ళాలి అనేది దే ఆర్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనేట్ టు ఇచ్ అదర్ సో ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ వీ నో వాట్ హ్యాపెన్ మనం ఈరోజు ఏదన్నా ఆడపిల్లనే అనుకో అనుకోండి మనం వీ వర్ ఆల్ వీ నో హైదరాబాద్ వాజ్ అ ప్రిన్స్లీ స్టేట్ హైదరాబాద్ అంటే జస్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ కూడా కాదు మద్రాసు ఉండింది చాలా ఇట్ వాజ్ అ బిగ్ సో చాలామందికి నాకు కూడా ఏదో అలా వేగ్గా తెలుసు కానీ అ లాట్ ఆఫ్ నా జనరేషన్ అనుకు నేన్ ఐఎమ్ మిడ్ ఎయిటీస్ బాన్ నా తర్వాత వాళ్ళకి కొంత నా ముందు వాళ్ళకి కూడా ఒక ఎయిటీస్ నుంచి చాలామందికి చాలా విషయాలు తెలియదు ఫర్ ద బేసిక్ ఫ్యాక్ట్ ఏదైతే ఉందో దట్ మనకి మనకంటే హైదరాబాద్ స్టేట్కి స్వాతంత్రం స్వా భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చిన సంవత్సరం తర్వాత వచ్చింది ఆ సంవత్సరంలో ఏం జరిగింది అనేది రజాకార్ మూవీ యా సో అంత బేసిక్ హిస్టరీ కూడా మనం తెలియని దౌర్భాగ్య స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఈ సినిమా చూడడం ఈ ఇట్ హ్యాస్ టు బీ అ మస్ట్ ఐ థింక్ ఐ థింక్ గవర్నమెంట్స్ వస్తుంటాయి పోతుంటాయి బట్ మన హిస్టరీ హ్యాస్ బీన్ దేర్ అది జరిగింది కాబట్టి ఏ గవర్నమెంట్ ఉన్నా ఇది ఒక మస్ట్ అండ్ షుడ్గా అందరికీ చూపించాలి ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకొని దట్స్ వాట్ నాట్ బికాస్ ఐఎమ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ నేను ఐఎమ్ దేర్ ఓన్లీ ఫర్ అ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ టైమ్ బట్ ఐఎమ్ యాజ్ సంబడి హూ బిలాంగ్స్ టు దిస్ ప్లేస్ ఈ సినిమా తప్పకుండా అందరూ చూడాలి అరే సరే నువ్వు ఆంధ్ర నుంచా నువ్వు తెలంగాణ నుంచా అది కూడా కాదు ఇది భారతీయ హిస్టరీ రైట్ ఫ్రమ్ పటేల్ గారి నుంచి సర్దార్ పటేల్ హౌ కీన్ ఆపరేషన్ పోలో ఐ డోంట్ ఈవెన్ రిమెంబర్ రీడింగ్ ఇట్ ఇన్ మై హిస్టరీ సో కాల్డ్ హిస్టరీ బుక్స్ ఐ రెడ్ అబౌట్ ఎవ్రీ పర్సన్ నాకు నా చరిత్రకి సంబంధం లేని వాళ్ళ గురించి కూడా ఢిల్లీలో ఏం జరిగింది ఔరంగజేబ్ లక్నోలో ఏం ఇక్కడ ఏం జరిగింది ఎందుకు చెప్పట్లేదు మాకు మెలిమెలిగా అభివృద్ధి చెందుతున్నాము దట్ తెలుగుని మస్ట్ అండ్ షుడ్ లాంగ్వేజ్ చేశారు అలాగే ఇది కూడా వీ హ్యావ్ టు నో అవర్స్ ఇంట గెలిచి రచ్చగెలవారు కాదు ఇంటి గురించి తెలిసి తర్వాత బయట ప్రపంచం గురించి తెలుసుకోవాలి 